Eerst naar Brumme, want daar vind je Nico Aaldring. Samen met zijn zoon Nick heeft hij een gallery met de meest bijzondere klassiekers, youngtimers, sportwagens en motorfietsen. En zijn enthousiasme daarvoor houdt hij niet alleen voor zichzelf, maar deelt hij met ons. Ja, u ziet het hè, we hebben vandaag twee Citroëns, wel twee heel verschillende. De oude neus en de nieuwe neus. Is het wat meneer? Ja, het is formidabel. Ja, ik ken die auto's wel. Vertel. Dat is echt een, echt een jeugdherinnering. Ik denk dat ik een jaar of acht was. En wij fietsten van uh, Eindhoven richting Sonnenbreugel. En dat is een oude weg, die bestaat niet eens meer. Maar die zat tuss daar tussenin geklemd zat een gewone sloperij. En daar stonden die snoeken? En die stonden gewoon op elkaar gestapeld. <laughs> een ramp natuurlijk, maar daar, daar zag ik wel die auto staan. En echt vanaf dat moment... Ik ben verliefd op die auto. Dus eigenlijk vind... kom je op het juiste moment binnenrollen hier. Ja, eigenlijk wel, ja. En met name zo'n break. En een familiaal. Je hebt een break, die hebt een bak is... achterin. Ja. En je hebt een familiaal, daar zaten nog vier zitjes achterin. Ik kon okay. tien kinderen meenemen. Dus als je goed je best had gedaan en je had te veel kinderen, ja. kocht je zo'n ding. Ja, precies. Ik had vroeger wel een kleine dinkie toy. En, er, en er, zat, er zat zelfs een lamelletje zat er achterin. Weet je, Frans, Fra, Franse president-achtige auto. Prachtig. Mag ik vragen wat u doet? Weet je waarom dat ik vraag? Want mensen wie in een Citroën geïnteresseerd zijn, ja. hebben vaak een creatief vak. Nou, dat klopt. Ik ben fotograaf. Het is ja. altijd hetzelfde hoor. Dat vind ik ook zo leuk aan deze auto, want dan kun je lekker veel rotsen in kwijt. <lacht> ik heb er maar één keer in mijn leven in gezeten. In zo'n ding. Kom hier. Een hele, hele fijne vering is dat ook, ja, volgens mij. Gaat er nog maar een keer in zitten dan? Nou ja. Dan, dan weet je hoe het werkt. Dan moet, dan moet het ook rijden. Ah, <laughs> ja, dan gaan we mee. <laughs> Heb je tijd? Nou, ik weet niet hoe, veel, hoe lang, hoe veel je gaat. Een rondje met je. Een rondje, ja. Toch leuk, of niet? Ja, dat is een ziek idee. Kijk, we zijn in een bakstel zitten, hè? daar staan ze bekend om. Hè? Dit, ja, dit is, uh, dit is uh, prachtig. Dit is heel leuk. <laughs> dit, ja, dit is geweldig, dit is geweldig. Toevallig een passant die langskomt en gek is van Citroën. Dit, als ik, nou, als ik nou ooit een auto zou kopen, ja, dan zou het een snoep zijn. Dan zou het een snoep moeten zijn. Dan zou het een snoep moeten zijn, ja. Ja, maar ja. Citroën rijders, mensen die zitten in een snoep, die willen ook vaak niks anders. Ja, ja. als mensen met saap, die willen ook niks anders. Ik vond het een geweldige ervaring. Heerlijk, ja, geweldig man, top. Ik kwam zo vandaag met een spontaan laks. En dan dacht je, dat ga ik gewoon doen. En dan denk ik van, ik, uh, weet je wat, ik heb eventjes wat tijd over. Ik ga, ik ga hier langs, ik ga kijken. Dat is toeval, hè? En dan val ik met mijn neus in de boter. Met zo'n prachtige auto. Ja. We rijden vandaag met het ID19 Break. Die voor 70.000 euro gerestaureerd is. Dat is wel veel geld, geef ik toe. Maar het is wel gebeurd. Dus, dus we rijden wel in de topauto. En dat voor een break. Normaal gebeurt dat wat, wat sneller met een, een palas of zo. Maar een break was vroeger eigenlijk een, uh, een uh, simpelweg, een stationcar. Weet je, zo'n DS of ID, in dit geval een ID. Dit is een hele bijzondere. Deze is van 1966. In augustus 1966 gingen ze over van het rood systeem naar het groene systeem. En het rode systeem gaf dan wel eens problemen. De hydrauliekolie van het veersysteem. Dus de allereerste auto met het nieuwe systeem. Best heel bijzonder, is maar één jaar gemaakt. Ja, beste mensen, ik ben hier op kasteel voorstonden. In de voorstonden. Dat is een derde bij ons in de buurt. Hé, hey Nico, goedemiddag. We mogen hier vandaag, vandaag filmen op een uitzondering hoor. Dat mag eigenlijk nooit hè. Nee, dit is hartstikke privé hier. Dit, er komen niet veel mensen. Ik heb een DS meegebracht. Stesica. Volgens mij is het een idee als ik het goed zie. Klopt het? <laughs> ja. Remco is van harmonische architectuur. Die hebben we overigens mijn pand ooit een keer getekend. En hij is ooit een liefhebber. Maar wat vind je van zo'n ding dan? Ja, die is prachtig. Zeker in deze kleur. Het is, die, die lijnen komen fabelachtig mooi weet uit. Weet je waarop dat ik bij jou nog kom? Dan sla je me dood. Ik vraag me altijd af, wat voor mensen rijden er nou in zo'n auto? Nou, oh, ik zal je vertellen, dat, dat zijn nou. heel vaak architecten. Visboeren, dat ze ruimte nodig hadden. Ja, toch? Creatieve, fotografen, ja, ja, die rijden ja, ook vaak, ja, ja. Reed vaak in zo'n ding. Maar dit is, dit is wel echt, echt super gaaf. En de techniek is interessant, want die meedraaiende koplampen en dat hydropneumatische gedoe vind ik leuk. Nou ja, nee. Maar het, 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 het is al drie keer op zo'n nummer gezet. Ik, nee, maar ik vind, ik, vind, ik vind het leuk. Ik vind het echt, echt een gaaf ding. En, uh, ja, het past ook wel een beetje hier, vind ik. 
een autostraat rust uit. Je hebt totaal geen neiging om überhaupt maar gas te geven. Je denkt, ach. Dus als je rustig, uh, rust wil hebben, dan moet je zo'n ding kopen. En dan, uh, dan, dan word je graag niet, gejaagd, niet opgejaagd door het geluid. Als mensen voor je rijden met 30 km/u, je vindt het allemaal best. Dat, dat straalt die auto uit. Gewoon rust.